సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్కి ఆల్రెడీ హిట్ అని ముందే ఆయన డిసైడ్ అయిపోయారు అందుకని బాబు అని పెట్టారు బాబు బాబు అని సినిమాలు అనిపించారు అనిపించి సత్య నేను బాబు అన్న ఆయన వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను నేనేమేమి పిలవాలి సినిమా గారు బాబు అని పిల్లలా సినిమా అని పిల్లలాక్ నాకు ఫస్ట్ నేను చూడగానే అంటే తెలియకుండా ఒక పర్సనల్ కనెక్షన్ మనకి ఎలాగ ఉంటుంది పక్కన పెట్టి ఆ చిన్న టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది ఏంటని అంటే డైరెక్ట్గా నువ్వు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ పాయింట్ ఇప్పుడు మా బైరు అనుకో నా డిపార్ట్మెంట్ కాదు నువ్వు డైరెక్ట్గా యాక్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సో తెలియకుండా ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉంటుంది నేను చూసేది అప్పుడు సో నాకు ఫస్ట్ ఏమనిపించిందంటే లాంగ్ బియర్డ్ ఆయన ఒక నేను డైరెక్టర్ చాలా న్యాచురల్గా న్యాచురల్గా న్యాచురల్ బాయ్ అని చూపించారు ఫస్ట్ వాయిస్ నువ్వు లోగా మాడు లో వెరీ వేరే వాయిస్ ఓన్లీ ఫర్ అంటే అది తను రితేష్ చెప్పింది అన్న తను ఏమనుకున్నాడంటే సో మత్తు వదలరా అన్నది మనకి ఫస్ట్ మేతా రివ్యూల్ అయ్యేంత వరకు తను ఫస్ట్ నిద్రకి హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చి కొంచెం ఎక్కువ నిద్రగా పోతాడు అని సో సో ఆ బైక్ నడపడం కానీ ఆ వాయిస్ కానీ ఇంకా పూర్తిగా సో మొత్తం ఆ గెడ్డ ఉన్న పోర్షన్ అంతా కొంచెం ఆ నిద్రగా డల్ గా మెయింటైన్ చేయమన్నాడు సూపర్ బట్ అప్పుడు అప్పుడు అది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ లో వాయిస్ అలాగే మెయింటైన్ చేయాలి అలా మాట్లాడు ఎందుకంటే న్యాచురల్ గా నువ్వు నా తెలుసు కదా నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు ఇప్పుడు అలా మాట్లాడటం కష్టం సో అది నీకు నువ్వు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసావా ఏం చేసావు అంటే ఈ బిట్స్ పెద్దగా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు బట్ యాక్చువల్లీ అంటే సినిమా త్రూ అవుట్ ఒక స్క్రిప్ట్ రీడింగ్స్ చేసుకున్నాం సో అంటే ప్లస్ తనకి క్లారిటీ ఉండింది రితేష్ కి సో ఎలా సో తనకి తనకి పర్ఫెక్ట్ గా నాకు ఇలా కావాలి సో తను అది చెప్పేవాడు సో ఆ విధంగా ఈజీ అయింది సో ఇప్పుడు నీకు చాలా వీలే న్యాచురల్ గా నేను హీరో లేకుండా బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ లో వెళ్తా వెళ్తా సడన్ గా స్టోరీ లో నుంచి నేను తీసుకొచ్చాను దట్స్ వన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ నీకు టఫెస్ట్ పార్ట్ ఏమనిపించింది సినిమాలో నాకు టఫ్ నాకు టఫెస్ట్ పార్ట్ యాక్చువల్ గా మీరు అన్నట్టు ఆ ఫస్ట్ పోర్షన్ అనిపించిందా అంటే నాకు అంటే మిగతాది కొంచెం యాక్టివ్ గా కొంచెం నార్మల్ గా ఉంటది అంటే మిగతా పార్ట్ వచ్చేసరికి ఆ సిచ్యువేషన్ బట్ హ్యాపనింగ్ అది ఉంటది బట్ ఆ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏ ఒక అక్కడ స్టోరీలోకి వెళ్ళలేదు ఇంకా బట్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం ఆ ఎక్స్ట్రా డల్నెస్ ఎక్స్ట్రా అది సో కొంచెం టఫ్ అంటే అదని చెప్పచ్చు సో నార్మల్ హ్యూమర్ నాకు నా సినిమా నాకు హ్యూమర్ చాలా టైం పట్టింది టు అండర్స్టాండ్ ఎమోషన్ కష్టం ఎందుకంటే దాన్ని మనం కంప్లీట్ ఫీల్ అవ్వాలి కెమెరా మర్చిపోయి చేయాలి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇప్పుడు మీ డైరెక్టర్ ఏంటంటే ఎమోషన్ సస్టైన్ చేసి కంటిన్యూ చేయలే చేసి ఆపి మళ్ళీ ఏదో ఆలోచించి సో అది చేశారు బట్ దట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ టాస్క్ ఒక ఎమోషన్ కంటిన్యూ చేయడం ఒక స్టైల్ ఎమోషన్ వెళ్ళి మళ్ళీ టఫ్ అని పీక్ వెళ్ళి ఆపడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అది ఆ సీన్స్ చేసేటప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించింది టఫ్ అంటే కొంచెం టఫ్ గా అంటే బట్ రిహార్సల్ చేయడం వల్ల బాగానే ఉంది రిహార్సల్ చేసిన బట్ దట్ పాయింట్ కి యూ నీడ్ టు ఎమోట్ అండ్ క్లైమాక్స్ సీన్ నేను డైరెక్టర్ తో కూడా ఇంత మాట్లాడింది ఏంటంటే రౌండ్ ట్రాలీ నాకు చాలా ఇబ్బంది అయింది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లో నేను కెమెరా ఇక్కడ ఉంది సో అది ఫిక్స్ అయిపోయింది ఆయనకి ఇక్కడ ఒక యాక్టర్ ఉన్నారు సో ఆయన యాక్టర్ తో నేను ఎమోట్ అవుతున్నాను సో కాల్ ట్రాలీ స్లో అవడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది తర్వాత బట్ కెమెరా సడన్ గా బయటకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వస్తా ఉంటది అలా ఒక టెన్ టైమ్స్ వస్తుంది సో ఆల్వేస్ అంత పెద్ద సీన్ చేసినప్పుడు ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ ఉండి అండ్ న్యూ యాక్టర్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ సీన్ ఫర్ యాక్టర్స్ ఇక్కడ మనం క్యారెక్టర్స్ నీతో యాక్ట్ చేయాలి డైలాగ్ అంత పెద్ద డైలాగ్ అది చేస్తా కెమెరా మూవ్ అవుతూ ఉండాలి మళ్ళీ నువ్వు నేను షాకింగ్ ఏంటంటే దాంట్లో నువ్వు కెమెరా కరెక్ట్ టైంలో వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ వచ్చావు అది అంటే 
ఈ ఈ ప్రాబ్లంలో మేము ముందు మేము మా ముగ్గురు పోర్షన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం కానీ సో ఆ స్టే షూట్కి వెళ్ళేసరికి ఆ డైలాగ్స్ వరకు ఎమోషన్స్ వరకు వచ్చేసింది సో ఆ కెమెరా యాడ్ అయిన తర్వాత ఏమో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టేక్ తీసినప్పుడు అందరివి ఎగ్జాక్ట్ అందరూ ఎగ్జాజరేట్ చేయకుండా వాళ్ళు బ్యాక్లో వచ్చినాయి డైలాగులు అన్ని ఫస్ట్ టేక్ అయితే ఎవరిది ఫేస్ కనిపించలేదు డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు సో అది ఎంత కొన్ని రెండు మూడు సేక్ టేకులు చేసాక కూడా సెట్ అవ్వట్లే సో కొంచెం ఆ టైం తీసుకుని వెనక్కి తిరిగి ఆ రియాక్షన్లు ఇవ్వడం కొంచెం ఆ స్టైల్లో అప్పుడు చేస్తాం ఒక ఎమోషన్ పెట్టి ఆ ట్రై ఆక్టర్ వాళ్ళు తిరగడం అంతా ఓకే బట్ ఇప్పుడు వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ వేరే వేరే మూడ్ లో ఉన్నారు వేరే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు అది చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది డైరెక్ట్ గా టెక్నికల్ గా కష్టమైన సీన్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది సినిమాలో చాలా అండ్ యాక్టర్ గా ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అదర్ యాక్టర్స్ కూడా బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ రాజమౌళి సినిమాలు చూసి చూసి బాడీలో వచ్చిందా సో లాస్ట్ సిజీ సీన్ లో కూడా అదే బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ లో తీసుకెళ్లి తీసుకెళ్లి చిన్న సూపర్ హీరో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డైరెక్టర్ ది వే హీ షోడ్ యూ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండ్ యా ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ డైరెక్టర్ సడన్ గా ఎంటర్ ఒక పార్ట్ నుంచి సెకండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది యాక్చువల్ గా నాకు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు నాకు మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ అదే అనిపించింది సినిమాలో నాకు డైలాగ్ లేకపోతే అంటే నీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందా నీకు అది కంఫర్టబుల్ అనిపించిందా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అంటే నాకు యాక్చువల్ గా ఇప్పటివరకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి అది ఎలా ఉండబోతుందని యాక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూడలేదు బట్ కదినేటప్పుడు మాత్రం నాకు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కదినప్పుడు బికాస్ నా థాట్స్ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు నేను అది ఫేస్ లో అది దానికి దాన్ని బట్టి సినిమాలో వేరే వాళ్ళు మార్క్స్ వచ్చేస్తే అలా నాకు యాక్చువల్ గా నాకు అక్కడ ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అనుకున్నాను ఎందుకంటే బికాస్ డైలాగ్ లేకపోయినా చెప్పాలి కదన్న సో సో నాకు ఆ విధంగా నాకు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడ్యూకమర్ ఫస్ట్ సినిమా చేయడం నీకు బాధ్యత యోధ హీరో అన్నిట్లో టఫెస్ట్ పార్ట్ యాక్టింగ్ ఎస్ ఓకే యాక్టింగ్ ఎస్ డిపార్ట్మెంట్ నీ డిపార్ట్మెంట్ కష్టం బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఆడాలంటే కథ కానీ కథ నీకు చెప్పినప్పుడు ఏం అనిపించింది అసలు నువ్వు ఎలా ఇది ఓకే చేసావు నాకు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పినప్పుడు సగం పాయింట్లు అర్థం కాలే కొంచెం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ అన్న బట్ రెండో టూ టైమ్స్ ఉన్నాను స్టార్ట్ చేయకముందు బట్ సెకండ్ టైంకి నాకు ప్రాపర్గా అర్థమైంది అండ్ ప్లస్ నాకు యాక్చువల్గా ఇలాంటి జానర్స్ అంటే ఇష్టం అన్న సో అంటే ఫుల్ గ్రిప్పింగ్ అనిపించింది సెకండ్ టైం వినేసరికి ఓకే మొత్తం బాగుంటుంది సో బట్ అంటే మోస్ట్ టఫెస్ట్ పార్ట్ స్టోరీ బికాస్ హండ్రెడ్ థింగ్స్ మనకు కొన్ని స్టోరీ విన్నప్పుడు కొన్ని నచ్చుతాయి నచ్చపోవచ్చు సినిమాలో మనకు చాలా నచ్చింది సినిమాలో స్లో అనిపించవచ్చు ద మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఫస్ట్ స్టోరీ బట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యూ సెలెక్టెడ్ అ గుడ్ స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ ఇట్స్ అంటే గ్రేట్ Congrats. <laughs> Again. And lucky. I learned first. I learned the script. I don't know, but you know, it's very important. Yeah. It's very important. So that's one beautiful part. So, so next in my angel, I don't know. A type is wrong. I actually don't know. Any type is okay. Any type is okay. But normal, you know, personally, you know, you know, you know, you know, you know. నాకు నాకు రొమాన్స్ తప్ప అన్ని ఇష్టం నాకు లవ్ స్టోరీ రాజమౌళి గారు కూడా ఫస్ట్ ఇదే అని ఎవరు బట్ తర్వాత మగ దగ్గర తీసారు సో అలాగే నువ్వు కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత సినిమాలో నాకు బాగా ఇంపాక్ట్ అనిపించింది టీజర్ లో ఉన్న సడన్ గా నువ్వు ఒక టైప్ ఆఫ్ డాన్స్ చేస్తావు కదా 
అది ఏంటి అసలు ఎలా ఎలా చేసావు అది అది ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ నేను కూడా ఇంత వర్కౌట్ అవుద్ది అనుకోలేదు నాకు చాలా మంది నచ్చింది అది రితేష్ ది ఐడియా అలా డ్యాన్స్ లాగా పెడదామని సో అంటే చేసి చేసాం బట్ ఇంత ఇంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు అనుకోలేదు బట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే అది డ్యాన్స్ లా కాదు టైప్ లో ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ కమ్ డ్యాన్స్ ఫ్రస్ట్రేషన్ కమ్ డ్యాన్స్ లాగా అది టీజర్ లోనే సూపర్ ఇంపాక్ట్ సినిమాలో ఇంకా బాగుంది ఎందుకంటే ఆ టైంకి ఎందుకు అలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలుసు కదా అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేసాను అదొకటి ఇంకోటి ఎయిట్ మంత్స్ గెడ్డం పెంచావు నువ్వు ఎయిట్ మంత్స్ గెడ్డం చుట్టూ మీ అమ్మ ఏమన్నా మరి ఇంట్లో అలా గెడ్డం పెంచు తిరుగుతారు అన్నా సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా అగోర్ అలా ఉన్నావని అది యాక్చువల్ ఇంట్లో అందరూ ఎయిట్ మంత్స్ గెడ్డం నీకు ఫస్ట్ టైం ఏమో అంత గెడ్డం ఫస్ట్ టైం సో ఓకే తీసాక హ్యాపీ అనిపించింది చాలా నాకు బాబుల తర్వాత గెడ్డం ఎవరు గెడ్డం పెంచుకున్నా ఒక బాబులు అయిపోయిన తర్వాత పాపం కాదు నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చింది రానా కానీ ఎవరైనా గెడ్డం పెంచుకుంటే ముందు గెడ్డం తీసేయండి సో బట్ గెడ్డం కూడా నీకు సూట్ అయింది